版本更新后，环境又有了大变化，影响最大的就是上九贵了八块钱，以及四阶段后扣血增加。这意味着那些八级抽了一定质量，然后想划水上九的人，要晚一回合启动的同时，还会多掉几滴血，影响容错。圣贤塞拉斯这种前期连胜给压力，不刚需上九阵容也算吃到了版本红利，越来越热门。随之而来的问题就是塞拉斯这张卡也变得越来越难找了，且传统的圣贤塞拉斯要做两套法强装。前期大件攻速给的多的话很难消化。本期视频会教会你圣贤阵容的核心思路点以及多种变阵，让你不再受限于塞拉斯，上分更稳健。前期要做的只有三件事：连胜、连胜还是连胜？装备有救和，优先做莫甘娜的装备；其次是前排肉装。圣贤阵容的强势点其实是在多种羁绊加持下的莫甘娜有两个大烫死后排的实力，塞拉斯的作用只是为了处理战士或者高血量的坦克，是可以换成别的战士的。你可以把这套阵容理解为上个赛季的超粉阿里 Flex， 区别点在于阿里是帮助战士过前排，而这套是前排帮莫甘娜拖时间烫后排。连胜被断也没关系，这说明外面有人也是压力怪，这会让这一把的节奏变快，那些运营阵容更加难成型，最差可以接受两胜一负。如果实在没有过渡质量，不建议玩圣贤阵容，可以用任意阵容过渡，剪纸、决斗、连华等都可以，关键是要看你能合成的装备有没有适合的人带，所以推荐剪纸过渡比较平滑。别的阵容过渡时，三阶段要注意留一张瑞文和一张杰拉，以防后面找不到。四阶段一定不要着急启动，哪怕有同行也不用着急。八级四费概率降低，满牌库时想把指定单卡低俩星真的很困难。你会发现有时候第一个上八抽的人反而会抽得最烂。我们最需要的卡只有一张加里奥和一张莫甘娜，战士为塞拉斯、李青、凯影谁两星用谁。这也是为什么我前面推荐先做莫甘娜和前排肉装的原因。这三战士的装备并不太通用。这里有一个关键点，八级场面没有全两星就停在八级一直抽，不要去考虑上九。一定要确保打得过在八级的别的运营阵容。很多人玩圣贤只能吃烂分的原因就在这里，四阶段没有给足够的压力，想着上九补上限。光两星猴两星落的圣贤还是打不过大成的寒冰斗社的。着急上九又没有那么多钱，转成圣贤九五。等别的阵容慢慢大成了，就谁都打不过。遗憾老四老五出局。八级关键卡都两星的情况下，多的经济可以去卡别人牌。只有当卡牌没有意义时，再考虑上九补上限。一般到这个时候，如果你血量没有大幅领先的话，想吃大分就比较困难了。当然，天湖局可以直接上九，慢慢变成圣贤九五的。圣贤阵容的另一个关键点就是在上九之后，刷到合适的五费卡，要舍得替换挂件卡，抛开原有的圣贤构筑，什么单卡两星了上什么，能否灵活替换阵容决定了你的上限。这一步常玩九五的会比较熟练，不熟的可以先按公式硬玩，熟悉阵容后再慢慢尝试。核心 C 位莫甘娜。能不能直接烫死对面后排是圣贤阵容强度的关键因素。如果能烫死 C 位的话，基本就是波波满入；没装备伤害太低的话，就是对面后排的充电宝。电刀必备，可以直接捡对面后排抗性。装备富裕的话，可以把电刀给索拉卡带，莫甘娜自己做更爆的装备。上位替代是会，但两星莫甘娜还是强于一星会的。少的一层圣贤无关痛痒，后面我会有详细说明。下位替代是索拉卡，莫甘娜一直没来的天谴局可以把莫甘娜的装备都给索拉卡。索拉卡本身也是一张不该被低估的三费卡，核心坦克加里奥，加里奥的作用也是不可代替的，嘲讽用来吃力桑卓的技能，保护战士 C 位。最难地的一张牌，好在只需要一张就可以，不刚需两星，给其带启动装保证，能开出第一个技能就好。战士位的选择上塞拉斯大于李青大于凯影，塞拉斯蓝条短爆发高且和莫甘娜同属魔法伤害，让阵容不再需要做第二个减抗装。李青标准的前排战士，有圣贤提供的吸血可以不出吸血装，单卡比塞拉斯更能抗。圣贤内战时塞拉斯是打不过李青，缺点也很明显，出伤速度比塞拉斯慢，不够灵活，更怕被利桑卓对位。凯影最次的选择，塞拉斯李青都二不了的情况下，先顶替着用。唯一的优势在于这版本玩凯影的少了，更容易三星。这套里的凯影死神羁绊可以不开。猴子一星没装备的猴子，我是不建议上的。八人口没他的位置，四圣贤收益也很低。换皎月的话，还不如两星皎月多扛一会儿。两星后才有资格上场带装备。落，不同于猴子，一星落就很强，八级可以换剑魔不开四斗，不用带装备也能打出不错的效果。两星后更是能成为队伍主 C， 能打能扛。圣贤阵容对转职需求不大，圣贤转虽然能开出五圣贤，提升极大，但是猴子来之前只能尬挂着四圣贤，四圣贤收益是很低的，远不如挂一张其他高质量单卡，可以接受用高质量单卡去换圣贤挂件，让圣贤只开二，极端情况下可以直接不开圣贤，变成九五，但不能接受四圣贤尬挂着。
五仙子转职，后期拿可以直接凑出四五仙子的话是个大提升，前期很弱，完全不考虑。如果有铲子的话，只能等再来一个铲子和自然之力了。实在没有的话，就和剪纸转，阵容朝天龙剪纸那边靠了。有铲子的局不建议玩圣贤。海克斯方面无脑三战力，如果你已经确定要玩圣贤塞拉斯，免疫有位，完全适应这种是可以选的，否则还是更建议选一些通用的战力海克斯。装备方面能说的不多，关键 C 位合适的装备塞满就可以了，不存在什么完美神装，塞满最重要。图里的这些装备都是可以出的装备。视频太长，很难一次性全记清，我总结了几个核心点，用以辅助各位观众老爷理解。核心点一，前期必须连胜，最差可以接受两胜一负，除野后场上质量实在太差，不建议玩圣贤。核心点二，流水的战士，铁打的莫甘娜。塞拉斯有别的四费战士可替代，莫甘娜在四费里是不可替代的，要优先做莫甘娜的装备。核心点三，除非天狐，否则不考虑上九。上九只补两星猴子、两星洛的话，还是打不过大成寒冰和大成斗社。不如在八级很抽质量的同时，适当卡牌，争取波波满入，让别人也上不了九。核心点四，圣贤只开二、三、五，四圣贤提升很小，一星猴子强度也很低，开四圣贤不如补别的高质量卡。核心点五，思路灵活，舍得拆挂件补强卡。Flex 玩的就是一个灵活，圣贤开二还是三，天降羁绊开不开等等这些都不重要，重要的是嫖到强卡就能用，是否要围绕这张卡补羁绊，这些思路才是重要的。我相信你越玩 Flex 会觉得这游戏越好玩的。融会贯通这五点，你在玩圣贤阵容时必能摆脱烂分，拿更高的名次。